கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே பரிசுத்த வேத வசனங்களின் துணையோடு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் முதல் நூற்றாண்டு சபை வரலாறு என்கிற தலைப்பிலே பதிமூன்றாவது பாகத்தை சிந்திப்பதற்கு தேவன் உதவி செய்வாராக ஒரு நிர்வாகத்தை உதாரணமாக வைத்துக் கொண்டு நாம் சபையினுடைய வளர்ச்சியை சிந்தித்து வருகிறோம் ஒரு நிர்வாகம் அல்லது கம்பெனி எனப்படுகிற ஒரு நிறுவனம் ஒரு உற்பத்தி சாலை போன்ற ஏதாவது ஒன்றை ஏதாவது ஒரு நிர்வாகத்தை நாம் ஒரு உதாரணமாக வைத்துக் கொண்டு இந்த சபையை நாம் சிந்தித்து பார்த்தோம் என்றால் மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்கிறதான அந்த நோக்கத்தோடு கூட நாம் இந்த பாடங்களை படித்து வருகிறோம் இந்த நாளிலும் கூட ஒரு நிர்வாகத்தை திறம்பட நடத்துவதற்கும் அதனுடைய சட்ட திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கும் அதன் விற்பனை திறனை அதிகரிப்பதற்கும் அந்த துறையிலே பயிற்சி பெற்றதான அந்த நிறுவனத்தினுடைய முதலாளிக்கு அவருடைய எல்லா விதமான திட்டங்களையும் நினைவுகளையும் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்துகிற செயல்படுகிற அப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்களையும் மேனேஜர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற மேலாளர்களையும் தான் தெரிந்தெடுப்பார்கள் தன்னுடைய இரத்த சம்பந்தமான உறவாய் இருக்கிறார் இவர் இவர் என்னுடைய உடன் பிறந்த அண்ணன் இவர் என்னுடைய சித்தி சித்தப்பா பெரியப்பா என்று சொல்லி தன்னுடைய உறவின் முறைகளை அந்த ஒரு நிறுவனத்தில் இணைத்து கொண்டால் அவர்கள் ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உதவியாக இருப்பார்களே ஒழிய அந்த நிர்வாகத்தினுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய லட்சியம் இவைகளிலே அவர்களுக்கு அதிகமாக பங்கு இருக்காது அவர்கள் ஏதாவது ஒரு வகையிலே அந்த நிர்வாகம் சீரழிவதற்கு அல்லது அதனுடைய லட்சியத்தை அடையாமல் போவதற்கு காரணமாகி விடுவார்கள் இங்கே ஆதியாகம புஸ்தகத்திலிருந்து நாம் பரிசுத்த வேதாகமத்தின் பல குடும்பங்களை பார்த்தோம் என்றால் பல ராஜ்யங்களை பார்த்தோம் என்றால் அநேகமாக இந்த உறவு முறைகளால் ஏற்பட்ட சிக்கல் சிக்கலினால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டதை நாம் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் அது ஆகாபாக இருக்கட்டும் அல்லது யோசேப்பினுடைய உடன் பிறந்த சகோதரராக இருக்கட்டும் ஆதாம் எவ்வாளாக இருக்கட்டும் இன்னும் பல உதாரணங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது உறவின் முறையார்கள் அனைவரும் அநேகமாக எல்லாரும் சேர்ந்து பலவிதமான தவறான காரியங்களை செய்ததை நாம் பார்க்க முடியும் ஆனால் புதிய உடன்படிக்கை புஸ்தகத்திலே இயேசுவானவர் இந்த விஷயத்தில் மிக ஜாக்கிரதையாக இருந்தார் அவருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் இங்கே பலியாக கொடுத்து தியாகமாக கொடுத்து ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் ஒரு ரட்சிப்பின் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்காக இயேசுவானவர் தன்னுடைய தேவனுடைய குமாரன் என்கிற பட்டத்தையும் தொடர்ந்து இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் இந்த மகாபெரிய ரட்சிப்பின் திட்டமானது எந்த விதமான நூலிலை பிசகும் இல்லாமல் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் சுமூகமாக எத்தனை நூற்றாண்டுகள் கடந்து போனாலும் அந்த ரட்சிப்பின் திட்டமானது ஒரு தெளிந்த நீரோடைய போல செல்ல வேண்டும் எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேர வேண்டும் என்பது கிறிஸ்துவனுடைய திட்டமாக இருந்தது எனவே அவர் யாரை இதில் பங்கெடுக்க வைப்பது யாரை தன்னோடு இணைப்பது என்பதிலே அவர் மிக ஜாக்கிரதையாக இருந்தார் இந்த நாளிலே இருப்பது போல அநேகம் பேர் ஊழியக்காரர் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறவர்கள் நாங்கள் வசனத்தை பிரசனைக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறவர்கள் உடனடியாக தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய மகன் பிள்ளைகள் அல்லது தங்களுடைய உறவினர்கள் அல்லது தன்னுடைய நண்பர்கள் இவர்களில் யாரே யாரிடத்திலாவது அல்லது தன்மேல் பாசம் வைத்திருக்கிற யாரையாவது உடனடியாக தன்னோடு இணைத்து கொண்டு அல்லது தாங்கள் ஏற்படுத்துகிறதான அறக்கட்டளைகளிலே சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டிலே முக்கியமான பொறுப்புகளை கொடுத்து இப்படியாக வளர்ந்து செல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் கிறிஸ்துடைய திட்டம் அது அல்ல அவர் யோவான் சுவிசேச புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகார நான்காவது வசனத்திலேயே தன்னை பெற்ற தாயினிடத்தில் கேட்கிறார் எனக்கும் உனக்கும் என்ன என்று சொல்லி தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதிலே தாய்க்கும் மகனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடியதானே அந்த இரத்த சம்பந்தமான உறவு கூட அது தள்ளிதான் நிற்க வேண்டும் என்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் தன்னை பெற்ற தாய் தானே என்று சொல்லி அங்கே பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகத்தில் வாசிப்பது போல அத்தாலியால் என்கிற குறித்து வாசிக்கிறோமே அது போல அல்ல இங்கே தேவனுடைய திட்டம் என்ன தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை அறிந்து அதன்படி நாம் நடக்க வேண்டும் பெற்ற தாயையே கூட அங்கே இயேசுவானவர் யோவான் சுவிசேச புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தில் சொல்கிறார் எனக்கும் உனக்கும் என்ன என்று சொல்லி அதே போல மத்திய சுவிசேச புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறிலிருந்து ஐம்பது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இயேசுவை பார்ப்பதற்காக அவருடைய சகோதரரும் தாயாரும் வருகிறார்கள் அங்கே அதிகமான ஜனங்கள் அவரிடத்தில் அந்த வீட்டிலே உட்கார்ந்து அங்கே பிரசங்க வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது 
நாற்பத்தி ஆறுல இப்படி அவர் ஜனங்களுடைய பேசுகள் அவருடைய தாயாரும் சகோதரரும் அவரிடத்தில் பேச வேண்டும் என்று வெளியே நின்றார்கள் அப்பொழுது ஒருவன் அவரை நோக்கி உம்முடைய தாயாரும் உடைய சகோதரரும் உம்முடைய பேச வேண்டும் என்று வெளியே நிற்கிறார்கள் என்றான் தமிழத்தில் இப்படி சொன்னவனுக்கு அவர் பிரதித்திரமாக என் தாயார் யார் என் சகோதரர் யார் என்று சொல்லி தம்முடைய கையை தமது சீசலுக்கு நேர நீட்டி இதோ என் தாயும் என் சகோதரரும் இவர்களே பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனவனோ அவனே எனக்கு சகோதரனும் சகோதரியும் தாயுமாயிருக்கிறான் என்றார் பாருங்கள் இரத்த சம்பந்தமான உறவல்ல ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்கள் தான் நம்முடைய சகோதரர்களாக சகோதரிகளாக தாயாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே ஒரு உதாரணத்தை அங்கே ஆவிக்குரிய ஒரு நடைமுறை செயல் திட்டத்தை அங்கே உருவாக்கி வைக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது கூட அங்கே யூதாஸ் திருடனா இருந்தாலும் கூட பணப்பையை இயேசுவானவர் அவனிடத்திலே கொடுத்திருந்தார் யூதாஸ் திருடன் அவன் அந்த காணிக்கை பெட்டிலே போடுகிறதை திருடுகிறவன் என்று சொல்லி இயேசுவானவருக்கு தெரிந்திருந்தது அதற்காக தன்னுடைய உடன் பிறந்த தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு தன்னுடைய அண்ணன் தம்பிக்கோ அல்லது வேறு யாருக்கோ தன்னுடைய மாமாவுக்கோ இப்படி யாருக்குமே அந்த பொறுப்பை கொடுக்கவில்லை என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது மரியால் வெளியேறப்பட்ட கலங்கமில்லாத நலதம் என்னும் தைலத்தில் ஒரு ராத்தல் கொண்டு வந்து அதை இயேசுவின் பாதங்களில் பூசி தன் தலைமையிறால் அவருடைய பாதங்களில் துடைக்கிறாள் அந்த வீடு முழுவதும் தைலத்தின் பரிமளத்தினால் நிறைந்தது உடனடியாக அந்த தைலத்தை முன்னூறு பணத்துக்கு விட்டு தரித்திரத்துக்கு கொடாமல் போனது என்ன என்று சொல்லி யூதாஸ் காரியத்தை சொல்லுகிறான் அவன் தரித்திரரை குறித்து கவலைப்பட்டு இப்படி சொல்லாமல் அவன் திருடனானபடியினாலும் பணப்பையை வைத்துக் கொண்டு அதிலே போடப்பட்டதை சுமக்கிறவனானபடினாலும் இப்படி சொன்னான் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் மூன்றரை வருட காலம் யூதாஸ் காரியோ தந்த பணப்பையை வைத்துக் கொண்டு அதிலே திருடி கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் கூட இயேசுவானவர் தன்னுடைய உறவின் முறைகளை அந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து வைக்கவில்லை மாறாக தேவனுடைய திட்டத்தின்படியாகவே அவர் செயல்பட்டார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது யோவான் சுவிசேஷ புஸ்தகத்திலே பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது இயேசுவானவர் சிலுவிலே தூங்கி கொண்டிருந்த அந்த கடைசி நேரத்திலே உயிர் போவதற்கு முன்பதாக அவர் தன்னுடைய சீசனத்திலே தன்னை பெற்ற தாயை ஒப்படைக்கிறார் அதோ உன் மகன் என்று சொல்லி மரியாதிடத்திலும் அதோ உன் தாய் என்று சொல்லி யோவான் யோவான் என்கிற தன்னுடைய அன்பான சீசனத்திலும் அந்த பொறுப்பை கொடுக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் இயேசுவுக்கு அப்புறமாக மரியாளுக்கு குழந்தைகள் பிறந்திருந்தது அது யோசேப்பின் மூலமாக பிறந்திருந்தது இயேசுவானவர் பரிசுத்த ஆவியான மூலமாக உற்பவித்திருந்தார் அப்படி என்றால் மரியாளுக்கும் மரியால் பெற்றெடுத்ததான மரியாளுக்கும் யோசேப்புக்கும் பிறந்ததான பிள்ளைகள் இருக்கும் பொழுது அவர்களிடத்திலே ஒப்படைத்திருக்க வேண்டுமே ஆனால் இயேசுவானவர் தன்னை பெற்ற தாயை தன்னுடைய அந்த இரட்சிப்பின் திட்டத்திலே தன்னோடு கூட இணைந்து பணியாற்றிய ஒரு சீசனத்தில் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல கலாச்சார புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அப்போசன ஐயா பவுல் சொல்லுகிறார் இதோ தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்தின பொழுது நான் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் யோசனை பண்ணவில்லை நான் உடனடியாக அதற்கு கீழ்ப்படிந்தேன் என்று அவர் சொல்லுகிறத நாம் வாசிக்கிறோம் கலாச்சியர் ஒன்று பதினாறுலே தம்முடைய குமாரனை நான் புரஜாதிகளிடத்தில் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கும் பொருட்டாக அவரை எனக்குள் வெளிப்படுத்த பிரியமாயிருந்த போது உடனே நான் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடும் யோசனை பண்ணவில்லை என்று சொல்லுகிறார் நான் எனக்குள்ளாக எந்த விதமான யோசனையும் பண்ணவில்லை அதே போல என்னுடைய மாம்சமாக என்னுடைய ரத்தமாக இருக்கிறதான என்னுடைய சொந்த பொது ஜனங்களிடத்திலும் போய் நான் எதையும் குறித்து திட்டம் பண்ணவில்லை அவர்களிடத்துல இதை குறித்து நான் பேசவில்லை அவர்களிடத்துல ஆலோசனை கேட்கவில்லை என்று சொல்லி அப்ப சொன்ன பவுலும் சொல்லுகிறத நாம் வாசிக்கிறோம் எனவே கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய திட்டத்திலே இந்த தேவனுடைய பணியிலே இந்த இரட்சிப்பின் திட்டத்திலே நாம் எப்படியாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு எச்சரிக்கையான ஒரு உதாரணத்தை கூட நாம் வாசிக்க முடியும் ஒரு எச்சரிப்பின் எச்சரிப்பின் சத்தமாக அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அங்கே மரியால் என்கிறவள் என்கிற ஒரு தாய் இருக்கிறாள் அந்த தாயுடைய மகன் மார்க்கு என்கிற யோவான் இந்த மார்க்கு என்கிற யோவான் பர்ணாபாவனுடைய ஒரு உறவின் முறையாக இருக்கிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போ சொல்லர் பதினைந்து முப்பத்தி ஏழிலே வாசிக்கும் பொழுது அங்கே மறுபடியுமாக தாங்கள் செய்து வந்த அந்த ஊழியத்திலே கிடைந்தது கிடைத்ததான பலன்கள் என்ன அதனுடைய நீக்கு போக்கு என்ன அதில் என்னென்ன காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறுபடி பார்த்து வருவோம் என்று சொல்லி பர்ணபாவும் அதே போல அப்போ சொன்ன பவுலும் செல்லு செல்லுவதற்காக அவர்கள் திட்டமிடுகிறார்கள் 
அப்படி செல்ல திட்டமிடும் பொழுது பர்ணவா சொல்லுகிறார் நாம் மார்க் என்னும் பேர் கொண்ட யோவானை அழைத்து கொண்டு செல்லலாம் என்று சொல்லி அந்த மார்க் என்கிற யோவான் யார் என்று சொன்னால் பர்ணவானுடைய உறவின் முறையான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் கொலோசியர் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே இதை நாம் வாசிக்க முடியும் ஆனால் அங்கே ஒரு பெரியதொரு சண்டை சச்சரவு ஏற்படுகிறது கடும் கோபம் ஏற்படுகிறது இதை பற்றி அவர்களுக்குள்ளே கடும் கோபம் உண்டபடினால் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவருக்கு பிரிந்தார்கள் பர்ணபா மார்க்குவை கூட்டிக் கொண்டு கப்பல் ஏறி சீப்புருதீவுக்கு போனான் ஆனால் பவுலோ சீலாவை தெரிந்து கொண்டு சகோதரராலே தேவனுடைய கிருபைக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டு புறப்பட்டு சீரியாவிலும் சிலிசியாவிலும் திரிந்து சபைகளை திடப்படுத்தினான் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் இங்கே பர்ணபா மார்க்கு என்கிற தன்னுடைய உறவின் முறையானை கூட்டிக் கொண்டு உடனடியாக கிளம்பிவிட்டார் கப்பல் ஏறி ஆனால் அங்கே பவுல் சீலாவை தெரிந்து கொண்டு சீலாவை சபையாரிடத்தில் கூட்டிக் கொண்டு போய் தேவனுடைய கிருபைக்கு ஒப்புவித்து புறப்பட்டு ஜபித்து கடந்து சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் எனவே உறவு முறை என்பது இரத்த சம்பந்தமான நம்முடைய உறவு முறைகள் என்பது அது பல நேரத்தில் தேவனுடைய திட்டத்திலிருந்து மாறி போகிறதாக சபைக்கு கட்டுப்படாததாக ஜபிக்காத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறதாக காணப்படுகிறது ஒரு ஐக்கியத்தை சீர்குலைக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாக நாம் செயல்படும் பொழுது இரத்த சம்பந்தம் இல்லாத சகோதரர்களை நாம் சேர்த்து கொண்டு தேவனுடைய திட்டத்தை நாம் செயல்படுத்த நினைக்கும் பொழுது அது சபைக்கு கட்டுப்பட்டதாக தேவனுடைய சித்தத்தை செயல்படுத்துவதாக காணப்படுகிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இதே போல இன்னும் பல உதாரணங்களை நாம் பார்க்கலாம் அப்ப சொன்ன பவுல் ஒவ்வொரு நிருபத்திலுமே கடைசியாக முடிக்கும் பொழுது அநேக நிருபங்களிலே பல பேரை அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் தேவனுடைய திட்டத்திலே தன்னோடு கூட யாரெல்லாம் அங்கே இணைந்து செயல்பட்டார்கள் யார் யாருக்கு நீங்கள் வாழ்த்துதல் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே பட்டியல் எடுக்கிறத நாம் வாசிக்கிறோம் அங்கே கெங்கரையா ஊர் சபையிலே உதவி ஊழியக்காரராக வேலை செய்ததான பெபேயாலை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அது பவுளுடைய உறவுக்கார முறையா என்று சொன்னால் கிடையாது அதே போல அப்போ சொன்னைய பவுலின் பிராணனுக்காக தங்களுடைய கழுத்தையும் கொடுக்க துணிந்த ஆஸ்கில்லா பிரிஸ்கில்லா பவுளுடைய உறவின் முறையாரா என்று சொன்னால் அதுவும் கிடையாது பவுல் நட்டான் அப்பொல்லோ நீர் பாய்ச்சினான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோமே தேவன் விளைய செய்தார் அந்த அப்பொல்லோ யார் அவர் அவர் பவுலுடைய உறவுக்காரரா அதே போல இன்னும் பார்க்கலாம் ரோமர் புஸ்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலே அந்த ரோமர் புஸ்தகத்தை முழுமையாக எழுதிய தன்னுடைய கையெழுத்தால் எழுதிய தெருது என்கிற நபரை பார்க்கிறோம் அவர் அப்ப சொன்னைய பவுளுடைய உறவின் முறையாரா அதே போல உத்தம குமாரர்கள் என்று சொல்லி அப்ப சொன்னைய பவுல் சோடரை திமுத தீத்து இவர்கள் எல்லாம் அப்போ சொன்ன பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளா இல்லையே விசுவாசத்தில் பெற்றெடுத்த அப்போ சொன்னைய பவுலோடு கூட விசுவாச போராட்டத்திலே உடன் நின்றதான வாலிப ஆண் பிள்ளைகள் அல்லவா அவர்கள் திமுகத்தையை தீர்த்து அதே போல இன்னும் பல பேரை நாம் வாசிக்க முடியும் அதே நேரத்திலே அப்போ சொன்னைய பவுளுடைய உறவின் முறையாரும் இருந்தார்கள் அப்போ ரோமர் புஸ்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலே என் இனத்தாரும் என்னுடனே கூட காவலில் கட்டுண்டவர்களுமாக இருக்கிற ஆண்ட்ரோனிக்கு யூனியா என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் வாசிக்கிறோம் அதே போல இன்னும் வேறொரு இடத்திலும் கூட அங்கே ரோமர் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் என் உடன் வேலையாளாகிய திமுத்தையும் என் இனத்தாராகிய லூகி யாசோன் சொசிபத்தரும் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் சொல்லி வாசிக்கிறோம் உறவின் முறையார்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் சபைக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இரட்சிப்பின் திட்டத்தை சரியானபடி நடைமுறைப்படுத்துகிறவர்களாக பரிசுத்தத்தை நோக்கி ஓடுகிறவர்களாக ஒற்றுமையோடு இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த அருமையான நேரத்தில் நாம் எப்படியாக இருக்கிறோம் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ சொன்ன ஐயா பவுல் பல பட்டியலை அங்கே ஒவ்வொரு நிருபத்திலும் அவர் எழுதுகிறத நாம் வாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்குள் பிரயாசப்படுகிற திரிபோனால் திரிபோசால் அதே போல கர்த்தருக்குள் மிகவும் பிரயாசப்பட்ட பிரியமான பெர்சியால் கர்த்தருக்குள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ரூப் எனக்கும் தாயாகிய அவனுடைய தாயையும் வாழ்த்துங்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் அந்த தாய் யாராம் ரூப் என்கிறதான ஒரு மகன் இருக்கிறான் கர்த்தருக்குள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ரூப் அவனுடைய தாயை அப்போ சொன்னைய பவுல் தன்னுடைய தாயாக மதிக்கிறார் பாருங்கள் எனக்கும் தாயாகி அவனுடைய தாயையும் வாழ்த்துங்கள் அசிங்கரித்துவையும் பிளகோனையும் எர்மாவையும் பத்திபுராவையும் எர்மேயையும் அவர்களோடு இருக்கிற சகோதரியும் வாழ்த்துங்கள் பிளவுலோகையும் யூலியாலையும் தேரையையும் அவனுடைய சகோதரியும் ஒலிம்பாவையும் வாழ்த்துங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி பெரிய பட்டியலை கொடுக்கிறார்கள் இதெல்லாம் யார் அப்போ சொன்னைய பவுலோடு உடன் பிறந்தவர்களா இல்லை உறவு முறையா அல்லது தூர தூசந்தம் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படியா எப்படி எதுவும் கிடையாது எல்லாருமே விசுவாசத்தில் பெற்றெடுத்தவர்கள் விசுவாசத்தில் அப்போ சொன்ன ஐயா பவுலோடு கூட இணைந்து ஓடினவர்கள் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற பிரயாசப்பட்டவர்கள் எனவே இயேசுவானவர் தன்னுடைய அந்த ஊழிய காலத்திலே அவர் மிகவும் 
செம்மையாக மிக யோசித்து நிதானமாக அவர் தன்னுடைய திட்டத்தில் எந்த விதமான ஒரு தொய்வும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது களங்கம் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது தேவனுடைய திட்டம் சரியானபடி கடைசி தலைமுறை வரைக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தன்னுடைய உறவு முறைகளை அவர் சரியானபடி கையாண்டார் தன்னுடைய உறவு என்று சொல்லுவது தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வாழ்கிறவர்கள் தானே தவிர என்னுடைய இரத்த சம்பந்தமானவர்கள் என்று சொல்லி தன்னுடைய தாயாரையோ தன்னுடைய சகோதரர்களையோ தன்னோடு வைத்துக் கொள்ளவில்லை தன்னுடைய வரவு செலவு கணக்கை எல்லாம் அல்லது அந்த திரண்டு வந்திருக்கிற கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக ஒரு ஆர்கனைசராக அவர் நியமிக்கவில்லை அல்லது வேறு விதமான கணக்கு வழக்கை பார்ப்பதற்கோ அல்லது ஆங்காங்கு பிராந்திய பிரா ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் ஒவ்வொரு கூடுகையை ஏற்படுத்துவதற்காக ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவர்களை தனி பிரதிநிதிகளாக ஏற்படுத்துவதோ அப்படி எல்லாம் எதுவுமே செய்யவில்லை இயேசுவானவர் அவருடைய அவருடைய அவரோடு கூட நின்று தான் அப்போஸ்தலர்களும் இப்படி செய்யவே இல்லை அப்போ சொன்னாய் பேதர் மட்டும் தன்னுடைய வயதை கணக்கில் கணக்கில் கொண்டு தன்னுடைய மனைவி அவ அந்த மனைவியாகிய சகோதரியை கூட்டிக் கொண்டு திருந்தாரே ஒழிய அவர்கள் ஊழிய விஷயமாக கணவன் மனைவியாக சென்றார்களே ஒழிய கணவன் மனைவியை பிரிக்க முடியாது என்பதனால் அந்த திட்டத்தை தேவன் அங்கீகரித்தார் ஒழிய மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தேவனுடைய திட்டம் பாலாகி போய்விடாதபடிக்கு மிக மிக கவனமாக அங்கே கையாளப்பட்டது என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போ சொல்லும் இந்த விஷயத்தில் மிக சரியாக செயல்பட்டார்கள் ஆனால் இன்றைய நிலைமை என்ன நாம் செய்கிறதான ஊழிய காரியங்கள் நம்முடைய விசுவாச ஓட்டத்தை நாம் இந்த காரியத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் முதல் நூற்றாண்டு சபையானது ஸ்திரமாக பலமாக வீரியத்தோடு அது செயல்பட்டது உடனடியாக பல பலன்களை கொடுத்தது இன்று வரைக்கும் அந்த சுவிசேஷமானது அந்த முதல் நூற்றாண்டு சபையிலே சபையினுடைய அந்த காரியமானது இன்றளவும் வளர்ந்து பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன காரணம் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பலவி ப பரவி பெருகி அதிகமான கனிகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இதுதான் ஒருவேளை நாம் ஒரு ஊழியக்காரன் என்று சொல்லலாம் நான் ஒரு சுவிசேஷன் என்று சொல்லலாம் அல்லது தேவனுடைய காரியத்திலே இந்த பாத்திரத்தை நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லலாம் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் வேத வசனத்தை கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படிந்து உண்மையிலேயே சத்தியத்திலே உறுதியாய் தரித்திருக்கிறதானே அநேகம் பேரை நாம் கலட்டி விட்டுவிட்டு என்னுடைய உறவின் முறையால் என்னுடைய தங்கை என்னுடைய அண்ணன் என்னுடைய சித்தப்பா பெரியப்பா என்னுடைய அம்மா என்று சொல்லி அநேகம் பேரை அந்த பாதையில் இழுத்து வைத்து அவர்களுக்கு முக்கிய முக்கியமான பொறுப்புகளை கொடுத்து இப்படியாக தேவனுடைய திட்டத்தை நாம் நாசமாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி எல்லாம் எதுவும் செய்யவில்லை நான் தேவனுடைய திட்டத்திலே சரியாக இருக்கிறேன் எல்லா சகோதரும் இணைந்து பணியாற்றுகிறேன் என்று சொன்னால் உண்மையிலே அது ஒரு விசேஷமான ஒரு காரியம் அது சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் அதிலே நிறைய பலன்களை நாம் பார்க்க முடியும் எனவே முதல் நூற்றாண்டு சபை வரலாறு என்பது சொந்த பொது ஜனங்களாலே கிடைக்கிறதான சந்தோஷத்தை பெற்றெடுத்த தாய் கொடுக்கிறதான சந்தோஷத்தை உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் கொடுக்கிறதான சந்தோஷத்தை எல்லாம் துறந்து விட்டு ஒரு துறவியை போல ஒரு முனிவரை போல தேவனுடைய சித்தத்தை மாத்திரமே தெரிந்து கொண்டு அதன்படி செல்லுகிறதான ஒரு அனுபவம் தான் அது இயேசுவானவர் ஏதோ ஒரே நாள் ராத்திரியிலே சபையை ஏற்படுத்தி விட்டார் அவர் தன்னுடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் கொடுத்து அந்த சபையை சம்பாதித்து விட்டார் என்று சொல்லி நாம் எளிமையாக உடனடியாக பட்டென்று நாம் சபையினுடைய சரித்திரத்தை முடித்து விட முடியாது அவர் திட்டமிட்டு செயல்பட்ட விதம் அதற்காக அவர் என்னென்ன காரியத்தை துறந்தார் எப்படி எப்படியாக திட்டமிட்டார் எப்படி பாதைகளை வகுத்தார் எப்படியாக அந்த சீசர்களை பக்குவப்படுத்தினார் இவை எல்லாம் சேர்ந்துதான் முதல் நூற்றாண்டு சபை வரலாறு என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த விதமான உறவும் முறைகளும் இல்லாமல் தன்னந்தனியாக ஒரு காட்டுக்குள்ளே அல்லது எந்த விதமான பாசையும் இல்லாத ஒரு இடத்துல நம்மை கொண்டு விட்டால் எந்த விதமான உறவு முறைகளும் இல்லாத ஒரு இடத்துல நம்மை கொண்டு விட்டால் நம்முடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் ஆனால் இயேசு உணவர் அதை தானாகவே அந்த சிலுவை எடுத்துக்கொண்டார் எந்த விதமான உறவு முறைகளும் இல்லாமல் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிற அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற மக்களை மாத்திரமே தன்னுடைய சொந்த பொது ஜனங்களாக தாயாக சகோதரராக நினைத்து அவர் செயல்பட்டார் தேவன் அதற்குண்டான பலனை கொடுத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவர்கள் பிரியமானவர்களே இந்த சிந்தையின்படியே நாம் செயல்படுவோம் வரக்கூடிய நாட்களிலே இன்னும் மேன்மையான காரியங்களை சிந்திப்போம் தேவனுடைய நாமம் கிறிஸ்து மூலமாக மகிமைப்படட்டும் டபுள் நைன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் என்கிற எண்ணிலே வாட்ஸ்அப் எண்ணிலே எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளலாம் தங்களுடைய மேன்மையான கருத்துக்களை யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸிலும் கூட எழுதலாம் பரிசுத்த வேத வசனங்களை அடிப்படையாக கொண்டு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆமேன்